সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপে পাওয়ার বাই কাজী ফার্মস দীপ্ত কৃষি সংলাপের মাধ্যমে আমরা কৃষির নানাবিধ সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করছি কৃষি খাতের উন্নয়ন আধুনিক কৃষি এবং কৃষির আধুনিকায়নের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সেই প্রচেষ্টার আঙ্গিকেই আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠান আমরা আজকে আলোচনা করব বঙ্গবন্ধু পিয়ের টুরু কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র নিয়ে এই সাথে আজকে আমাদের জন্য আলোচনার জন্য যুক্ত হয়েছেন স্টুডিওতে মিস্টার হাসান পারভেজ আহমেদ ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি ইউনিভার্সিটি অফ সাচকেচুয়ান ডক্টর অ্যান্ড্রু শার্প বঙ্গবন্ধু চেয়ার ইন ফুড সিকিউরিটি ইউনিভার্সিটি অফ সাচকেচুয়ান কানাডা এবং ডক্টর পঙ্কজ ভৌমিক রিসার্চ অফিসার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল কানাডা দর্শক বাংলাদেশে টেকসই কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কানাডার সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে কাজ করবে বঙ্গবন্ধু পিয়ের টুরো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপনে আজকে আমরা আলোচনা করব এই কেন্দ্রটি আসলে কী জন্য করা হচ্ছে এর বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কীভাবে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষক এবং কৃষি খাত উপকৃত হতে পারে সেই নিয়ে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাব আলোচনার শুরুতে আমি মিস্টার পারভেজের কাছে জানতে চাইব আসলে ঠিক কি চিন্তাভাবনা থেকে আমরা এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু পিয়ের টোটো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে আমি যখন গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটিতে জয়েন করি এবং এখানে কাজের সুযোগ পাই তখন আমার কাছে মনে হলো যে এখানকার যে টেকনোলজিগুলো আমরা ইউজ করি বা আমরা যে ধরনের এগ্রিকালচারাল সাপোর্ট দিচ্ছি প্রভিন্স প্রভিন্স এবং ক্যানাডাতে এই ধরনের টেকনোলজিগুলা খুব ইজিলি আমরা বাংলাদেশে ট্রান্সফার করতে পারি এবং দুই সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা একটা এমওইউ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন করি এবং তারপর থেকে আপনার এই পদক্রম শুরু হলো জি 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 ডক্টর এন্ড্রু উই ওয়ার talking about the background of this uh, you know, like new initiative mm-hmm. so as you know that bangladesh has significantly improved in many you know like areas of the agricultural research and development but what particular area uh, are we looking into for for this beautiful initiative that that we envision to have in near term future well h- hello and thanks for the opportunity yes well um the particular areas of interest that uh, we're focusing on actually um came out of a, a workshop that we we held last last year last february we had a delegation from from canada that came over a delegation of scientists that came over and we met with scientists from bangladesh from various universities and uh, nars institutes and we ha- we essentially highlighted particular areas uh, that we wanted to focus on um surrounding uh plant genetics genomics and 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 phenotyping digital phenotyping soil health um water quality and then um um uh, food uh post harvest um storage and processing and to start the um uh the initiative uh, the actual work what we've done uh, why we're here is to to meet with the scientists and and actually initiate things with respect to uh, the plant genetics and genomics and also the uh, post harvest storage and uh, processing uh, research areas so when it comes to the genetics and genomics that was identified by the bangladesh scientists as a, as a key key area of focus and enhancing the capabilities to to allow researchers to get a really good idea about the the genetics of the germplasm they have and be able to utilize it um more quickly in their breeding program so they could respond uh, to the desired characteristics and other breed you know like yeah exactly and and uh, the, the the reason to do it more quickly is because we're in a world with climate ch- change happening and we need to be able to respond more quickly you can get a lot of information very quickly across a lot of different breeding lines in in a in a breeding program um so that's that's one as- aspect and and then on the uh the post uh harvest storage and processing then uh we know and it was it was identified by the bangladesh scientists that there's a huge amount of loss uh of the almost crop. 30 to 40% yeah, yeah and it depends on on the crop right. but it's it's really quite quite significant um and that was a huge issue that need, needed to be addressed uh, as well as also um a lot of potential in, in terms of uh, value added products for for particular crops so that was uh, identified as a high priority so those are the two areas that we're focusing on 
um, um, I, I guess, at, at the current time will be the start mm -hmm. of the uh, uh, initiative and what we will be doing uh, within the, the scope of the uh, Agricultural Technology Center. Great. Uh, Dr. Pankaj Bhumi, in Notun J Technology Center, how did you সেখানে আসলে আমাদের সাইন্টিফিক কমিউনিটি বলেন বা পুরো প্রক্রিয়াটা কিভাবে আসলে बेनिफिटेड হতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমাদের মূল মূল প্রায়োরিটি যেটা হাসান পারভেজ মেনশন করেছে যে টেকনোলজি গুলো কানাডাতে আমরা अप्लाई করছি টুলস বা প্ল্যাটফর্ম যেটা আপনার এই ব্রিডিং প্রসেসটাকে অ্যাক্সেলারেট করছে হ্যাঁ 10 থেকে 12 বছরের জায়গায় আমরা কি 5 থেকে 6 বছরে নিয়ে আসতে পারি সেজন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা প্রথম যে ওয়ার্কশপটা 2020 তে করেছিলাম সমস্ত সাইন্টিস্টদের নিয়ে নার্সিং ইনস্টিটিউট সেখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যে আমরা জেনোটাইপিং বা সিকোয়েন্সিং এখানে আমাদের ধরুন ধান গবেষণায় আমাদের আট হাজার ছশো জান প্লাজম আছে ধানের কিন্তু আমরা জানি না তার জেনোটাইপিং সিকোয়েন্সিং যেহেতু হয়নি তা জেনেটিক বেসিস অফ এ সার্টেন ট্রেক আমরা যেমন আপনি যেমন বলেছেন যে স্যালাইনিটি বা ড্রাউট টলারেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা আমরা আসছে তো ক্লাইমেট স্মার্ট ক্রপ আলোচনা শুরু করি কাউন্সিল তারাই প্রথম আমাদেরকে প্রস্তাব দেয় যে হোয়াই নট এ সেন্টার গিফট সেন্টার ইন বাংলাদেশ একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বার্ক এবং গিফটসের সাথে একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এই সেন্টারটা একটা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে সেন্টারটা ম্যানেজ করবে হলো গিফটস বাংলাদেশ রিজিওনাল অফিস ইনিশিয়ালি আনটিল সেন্টারটা এস্টাবলিশ না হওয়া পর্যন্ত এবং ইটস গোয়িং টু বি এ সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন ইন বাংলাদেশ টু সাপোর্ট দ্য নার্স সিস্টেম ইন বাংলাদেশ ডক্টর এন্ড্রু উই উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দি সেন্টার সো এনিথিং উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট ইট কামস আপ উইথ গ্রেট পটেনশিয়াল এন্ড সামটাইম গ্রেটার চ্যালেঞ্জেস সো হোয়াট কাইন্ড অফ লাইক চ্যালেঞ্জ ইউ অ্যান্টিসিপেট টু টু ফর দ্য ফাউন্ডেশন অফ দি সেন্টার এন্ড হাউ ইউ আর গোয়িং টু থিঙ্ক অফ মিটিগেটিং ইট Yes, so it is a challenge and a significant challenge. Um, and, well, essentially the, the timeline for addressing that, that challenge started last year when we <laughs> signed the Memorandum of Understanding, um, uh, which basically started to lay the groundwork for working towards um, uh, the development of the Agricultural Technology Center. Um, So that, that includes the recent inauguration of the, um, the GIFs office here, here in uh, um, Dhaka uh, at the Bark uh, Farm, Farm Gate Center. And that office is actually going to be staffed with people that will uh, help us to, to really sort of manage logistical issues. We see, we see that logistical issues um, uh, include ad administrative um, Um, essentially getting paperwork processed and right. signed and approved and then uh, also with respect to um, if we need construction carried out or renovations of a space then or uh, lab equipment or things yeah, like that and then of course equipment and and delivery and maintenance of equipment but basically the office will serve us to to really help us um, move things along in in the development of the uh, of the center so like is there any like specific timeline that from what date or which year we can see that the same center is functional well it's going to be a phased approach we can't do everything all at once what we want to do is essentially in phase one get things established with a facility at a, at a chosen location and then and then support um, uh, some high priority um, applications be that genome sequencing or, or um, genetic um, uh, mapping so genotyping technologies it'll be a um a a a suite of applications that we know we can support uh, and relatively uh, quickly so what we're hoping to do is i think over the next year is is be in the position where we can have that phase one complete ultimately we'll be looking at, at years before we have the the full suite of different um applications biotech applications being supported by the uh, by the 
the centre. Um, I'm hopeful but that we'll do that within, within uh, five years, maybe three to five years. Of course, we're living in the time of a pandemic. Right, um, yeah. And that's always a bit of a wild card in, in terms of, of managing um, these kinds of uh, logistical um, projects, log logistically rich pro projects, I guess. Um, uh, so uh, we, we know that could be an issue. I mean, we see global issues with respect to, to, to supply chains being disrupted, but hopefully um, the world will start to recover next year and uh, we can really uh, look towards getting the, the center fully equipped Great. In, in a few years. Dr. Pankaj, you have been talking about the global center and the capacity building and the resources that we have been talking about in the Horizon Delhi. So, we have been talking about the short-term and long-term goals. And we have been talking about the fact that we have been talking about the Bangladesh Shirek, and we have been talking about the Torun Bigani, and we have been talking about the Bidesh Bimukhi. So, what is the center? विदेश गामी तोरुं देर को उच्चाई तो करते पर भी निकलना देश ही को वेशना कर जनो ये ये प्रश्न के अपने मातमात जानते चाहिए। अमी जो दिव्यक्ति का तो भले आमदर रोबिक का तो बोले, अमराव इखाने ही अमी वाला देश किशु विश्व विद्यालय थे के पढ़े बंग होंडु किशु विश्व विद्यालय थे के मास्टर्स करे अमी जापाने � giving back to the country. एक ही रॉकम फील कर बे जहाँ हमारे एक है ना अपॉर्चुनिटी बेशी बाहर हमारे एक है ना जेट हमी शिक्लाम शेट अप्लाई करते बार बो शेही जो ने आमादेर प्रोसेस्टा थाक बे जे ही दौज बहुत सारे शुद्ध दौज बहुत सारे ना बियोंड टेन इयर्स उद्देश्य थाक बे शुद्ध ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यंग साइंटिस्ट ज़्यादा काम रहता है ये करते चाहे तारा फील कर बे जखन एनवायरनमेंट आते हैं तारा इंटरनेशनली कोलैबोरेट करते पड़ते हैं एक ही रकम हाई इंपैक्ट फैक्टर जानना ले पब्लिश करते हैं तादें न्यू हराइटी रिलीज़ होते हैं एट द सेम टाइम अपने लाइव स्टाइल बोलें आई बोले सी आमादें Policy maker did cast the camera to the economy's process to go with a take on a share of the body wish to read the cuts for a cat to read the reaction that I can contribute current Mr. Hassan Parvez I'm actually done to say I'm a dear to run Chris Hawk but to run Chris you do that are action तारा आपना देर ये स्थापित और बंगाल में तो प्रेरित टूरों के शिक्षण रोथे के की कोई उपक्रिया तो होते पड़े। एक तो उदाहरण शो करी बोली मुने करने जाए आमदे दुखीना उन चले आपना लवनक्तों का लवनक्तों का प्रॉब्लम। अखों ये लवनक्तों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे जोन ने आमदे एक तो सेलाइन टॉलरेंट अखों आमादेर जेटा प्रोसेस टा थक बे अखों आपना ट्रेडिशनल जे ब्रीडिंग सिस्टम इटाते दोष्टे के बारो वर्ष शुमाइ लग से किन्तु आम्रा जो दी एक टा पोपुलेशन डेवलप करे शेखन थे के जो दी स्पीड ब्रीडिंग मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी गुला अप्लाई करते पारी शुमस्तो पोपुलेशन थे के इनब्रीड लाइन गुला तो आपने जो दिशा ऑफ सीक्वेंस करे समस्त जेन गुला एक टा बैंक तोड़ी को रेफलते पारें लाइब्रेरी तोड़ी को रेफलते पारें अगर आपना दौर कर लोगना तो दस हंसिल जात सो आपने सार्स करे 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 ठीक वो जेन गुला आपने आईडेंटिफाई कर लेन करे आपने अपना कस्टमाइज एक टा लोगन हंसिल जात तोड़ी कर � तो धरे ना हमारे शोधरो परसेंट लवनक तो लवनक तो ता जेरिया समस्त फार्मिंग कम्युनिटी ऐसे अंधे को बुक रीत होते पड़े तो अमी डॉक्टर पंकजर का छे जानते चाहिए बोले ये हमारे चलोमान गवेषणा गुलर साथ है आश्ले इटर पार्थक्य की बानो तुर कोनो वैलिडेशन आज भी कीना हमरे बोले सी कन्वेंशनल बीडिंग होते हैं बट ट्रेडिशनल बीडिंग होते हैं जिधर लेंडी प्रोसेस पाशा पाशी ह it is a very early stage. The gene editing is what we have said, CRISPR-Cas9, it will apply to the Birir lab, Bangabundu Kishwish lab, Gaum, Bangdhane, we have seen two of them, aromatic rice, balloon, wheat blast, rice blast, it is a very early stage. But it is a preliminary stage. Why? There are a lot of challenges. We have to do this technology, protocol, method, we have to do this training, and we have to transfer it at the same time. आमादेर जे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ताज्जुन आमादेर की दौड़ कर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन करात जन्ने शेह जिनिश गुले अमरा प्रमोट कर बो जी डॉक्टर एंड्रो वी वाय टॉकिंग अबाउट यू नो लाइक प्रमोटिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फ्यू एरिया ऑफ इंटरवेंशन व्हिच इज़ द प्रायोरिटी 
for example, farm mechanization and you know, like commercialization of agriculture. So do you envision any, any potential opportunity of investment in those areas? Yeah, absolutely. Uh, we know we're going to be generating a lot of uh, new novel uh, intellectual property during the course of the initiative. And what we want to do is, is be in a position where we, we can start to collaborate with, with industry and ultimately commercialization of, of products. Um, of course, we want to do that in, in a partnering way. So um, essentially, if there's IP, then it will be licensed to uh, companies. Um, and if, if companies want to develop new IP, then they'll be working with the, um, with the appropriate organizations involved in the initiative in, in Bangladesh, working with agreements and, and ensuring that uh, if there is going to be co-development, that there, there will be cost sharing involved. If there's intellectual property licensed, then there would be a, re a return effectively on f from, from the commercialization of that, pro of that product to the, mm -hmm. the research programs that have developed the intellectual property. Then there's, there's self-sufficiency in the system. And to that's, sustain it in the long term, yeah. 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 Dr. Pongoch, we are going to talk about the next few years. We are going to talk about the next few years. How do you think about this country? Yes, I'm going to talk about this country. I'm going to talk about this country. I'm going to যে বাংলাদেশে আমরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি আমরা খুবই আশাবাদী কারণ আমরা দেখেছি আফ্রিকা আফ্রিকাতে টেকনোলজি আপনি বিল গেটস মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন আপনি জানেন এনাদের মাধ্যমে যে ক্রপ গুলো জিন এডিটেড ক্রপ বলুন আপনি জেনেটিক্যালি ট্রান্সফর্ম ক্রপ গুলো যেটা হাই এলডিং আপনার হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা আপনার সহনশীলতা বলুন যেটা খরা বা আপনার লবণাক্ততা সেগুলো উদাহরণ আছে যেগুলো কমার্শিয়ালাইজড হয়েছে ওই দেশে গ্রো এবং কৃষকরা বেনি উপকৃত হচ্ছেন সেখানে ভোক্তার উপকৃত হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা জানি যে কৃষিটাকে কিভাবে আরো লাভজনক করা যায় সেই উদ্দেশ্যে আমরা খুবই আশাবাদী এবং আমরা বারবারই বলছি এটা ফেজ অ্যাপ্রোচ আমরা শুরু করছি এখান থেকে 10 বছরের এমওইউ আছে কিন্তু আমরা আমরা তারও বেশি এটা সাসটেইনেবল করতে চাই যেটা এটা রান করবে অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যাজ এ সার্ভিস ইন কমার্স অ্যাজ এ মডেল হিসেবে এটা কন্ট্রিবিউট রান করবে এবং প্রোডাক্ট গ্রো ডেভেলপ করবে একটা জিনিস আমি মেনশন করতে চাই আমরা খুব ইন্টারেস্টেড যে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসবে এবং তারা রিসার্চে ইনভেস্ট করবে কারণ দে আর ইউজিং দে আর দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ দ্য টেকনোলজি এটা বড় স্টেপ তারা এখানকার প্রক্রিয়াটাতে যে হতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাব ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর পঙ্কজ ডক্টর এন্ড্রু এবং मिस्टर পারভেজ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম বঙ্গবন্ধু পিয়ারে টুডু কৃষি প্রযুক্তির কেন্দ্র নিয়ে এর সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনা থেকে বাংলাদেশ কি করে উপকৃত হতে পারে খাদ্যে বাংলাদেশ অনেকাংশেই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আমরা খুবই সৌভাগ্যবান আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকীর এই ক্ষণে বাংলাদেশের পঞ্চাশতম স্বাধীনতার এই ক্ষণে স্থানীয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বয় করতে চাচ্ছে তারা তাদের আগ্রহ দেখাচ্ছে তারা তাদের প্রযুক্তিকে বাংলাদেশে চলমান প্রক্রিয়ার সাথে বেগবান করতে চাচ্ছে আমরা আশা করি এই সকল প্রক্রিয়া বাংলাদেশের কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে উপকৃত করবে খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিতেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপের এই সপ্তাহের আয়োজন থেকে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে শুক্রবার বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে সঙ্গেই থাকবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ